হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণী সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের একাদশ অধ্যায় জীব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি এবং ওই অধ্যায় থেকে আমরা একটা সৃজনশীল সলভ করাবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল কেন কারণ সেটা এসেছে বিগত সিলেট বোর্ড দুই হাজার সালে তো এই সৃজনশীলটা আমাদের এই যে বর্তমান প্রেক্ষাপটের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে সেটা লেখা তো আমরা একটু সৃজনশীলটা একটু দেখে নিই প্লাস হচ্ছে তার পাশাপাশি যে কোয়েশনগুলো আছে সেগুলো একটু দেখে নেই তো ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখো কোয়েশনে কী লেখা আছে যে উদ্দীপকের লেখা ছিল এরকম আলতাফ সাহেবের স্ত্রী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে আলতাফ চেয়েছিল তার একটি ছেলে সন্তান হোক আশা পূর্ণ না হয় আলতাফ সাহেব তার স্ত্রীকে দোষারোপ করে তাকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কোয়েশনগুলো হলো ক নম্বর হচ্ছে আর এনে কি খ নম্বর হলো টেস্টিভ বেবি বলতে কী বোঝায় গ নম্বর হলো সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের কোন ক্রোমোজমটি দায় ব্যাখ্যা করো এবং লাস্ট কোয়েশন হচ্ছে কন্যা সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে আলতাফ সাহেবের স্ত্রী কোনোভাবে দায়ী নয় তা বিশ্লেষণ করো তো এই ধরনের যে প্রবলেমগুলো রয়েছে এই প্রবলেমগুলোর সাথে কিন্তু আমরাও পরিচিত ঠিক আছে এবং সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন পেপার কিংবা পত্রিকার মধ্যে এই আলতাফ সাহেবের মতো হাজার আলতাফ সাহেব আমরা দেখতে পাই সো এই কোয়েশনটা এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেহেতু লেখা সো আমরা সেইভাবে সলভ করাবো তো ফার্স্টে দেখো আর এনে কি সাধারণত ক্রোমোজমের যে দুইটা প্রোটিন রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিএনএ আর একটা হচ্ছে আরএনএ আরএনএ মিনস হচ্ছে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে থাকে তাহলে আরএনএ বলতে বোঝাচ্ছে যে এক ধরনের এমন এক ধরনের বৈশিষ্ট্য যেটা পরবর্তী বংশধর কিংবা বংশের যে ধারা রয়েছে তা বজায় রাখতে সহায়তা করে কিংবা জিনের জিনের কার্যক্রম ঘটাতে সহায়তা করবে তাহলে আরএনএ মিনস কি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড যেটা হচ্ছে ক্রোমোজমের মধ্যে অবস্থান করবে এবং বংশের ধারা বজায় রাখবে তারপর তুমি দেখো খ নম্বরে রয়েছে টেস্টিউব বেবি বলতে কী বোঝায় এই শব্দটির সাথে না আমরা সবাই পরিচিত তো এই টেস্টিউব বেবির আসল যে রহস্যটা সেই রহস্যটা কিন্তু সেই সম্বন্ধে জানি লাইক তুমি দেখো যে টেস্টিউব শব্দটা টেস্টিউব যে বেবি যে পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে সেটার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম আমরা জানি যে বেশিরভাগ যে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী যাদের বংশের ধারার বজায় রাখার জন্য যে জনন কার্য সম্পন্ন হয় সেটা হচ্ছে কিভাবে হবে কৃত্রিম প্রাকৃতিকভাবে হবে যদি সেটা কৃত্রিমভাবে করা হয়ে থাকে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি টেস্টিউ বেবি বলে যেমন লাইক দেখে গেছে যে শুক্রাণু আর হচ্ছে ডিমানোর মিলিয়নের ফলেই কিন্তু সেখানে নিষেক ঘটে এবং এই নিষুক্ত হওয়ার পরে কিন্তু সেখানে বেবি সৃষ্টি হবে সো এখানে তুমি দেখো যে এটা যদি কৃত্রিম উপায়ে শুক্রাণু আর হচ্ছে ডিম্বাণু একসাথে অ্যাডজাস্ট করা হয় অ্যাডজাস্ট করার পর যদি ওই অংশটা ঠিক আছে যে টেস্টিউবের মধ্যে বা ল্যাবরেটরির মধ্যে লালন পালন করে সেটার ব্রুনো তৈরি করা হবে এবং এই ব্রুনোটা পরবর্তীতে প্রসূতি মায়ের কি করা হবে যে একটা মায়ের জরায়ু যেটা রয়েছে সেখানে স্থাপন করা হবে তো যখন সেখানে স্থাপন করা হবে সেটা কিন্তু প্রসূতি মায়ের যে পরিচর্যা সেই পরিচর্যার মাধ্যমে সেই ব্রুনোটা আস্তে আস্তে সেখানে লালিত পালিত হবে এন হচ্ছে সেটা বড় হয়ে উঠবে তো এইভাবে যদি কোনো বেবি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে বা কৃত্রিম পদ্ধতিতে তখনই সেটাকে কি বলা হবে টেস্টিউ বেবি বলা হবে গ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের কোন ক্রোমোজমটি দায়ী ব্যাখ্যা করো তোমরা জানো যে মানুষের ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে তেইশ জোড়া এর মধ্যে যে বাইশ জোড়া রয়েছে এই বাইশ জোড়াকে বলা হয় অটোজম কি বলা হবে অটোজম আর এই যে ক্রোমোজম গত ক্লাসগুলোতে কিন্তু আমি ক্রোমোজম নিয়ে কথা বলেছিলাম যে ক্রোমোজম হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা বংশে ধারা বজায় রাখবে এবং জেনেটিক্যালি যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেগুলো জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় যেটা ক্রোমোজমের মধ্যে থাকে তো এই মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে নির্দিষ্ট এবং এইখানে মানুষের ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে তেইশ জোড়া যার মধ্যে দুইটা সেক্টরে এখানে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে বাইশ জোড়া এই বাইশ জোড়াকে বলা হবে অটোজম আর এই অটোজম যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে তোমার বিশেষ করে আমাদের দেহের কোন অংশের বৃদ্ধি হবে বা কোন অংশে সার্বিকভাবে কার্য সম্পাদন হবে মূলত এই কাজগুলোই কিন্তু এই বাইশ জোড়া করে থাকবে তাহলে আর কত জোড়া বাকি থাকে এক জোড়া তো টোটাল হচ্ছে তেইশ জোড়া আর এই এক জোড়াকে বলা হবে সেক্স ক্রোমোজম তো এটা কি কাজ করে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার বংশের ছেলে হবে কি মেয়ে হবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে তো এই এক জোড়ার মধ্যে আবার ভাগ রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকবে এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকবে এক্স অ্যান্ড হচ্ছে এক্স তো এই ধরনের ক্রোমোজম সেখানে সাস্টেন সাস্টেন করবে তো আমরা বলতে পারি যে সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের বিশেষ করে যেহেতু এখানে কি সন্তান হয়েছে মেয়ে সন্তান হয়েছে অতএব আলতাফ সাহেবের হচ্ছে এক্স ক্রোমোজমটি দায়ী আবারও বলতেছি আলতাফ সাহেবের
এই দুইটা ক্রোমোজোমের মধ্যে যেটা এক্স ক্রোমোজোম ছিল সেই ক্রোমোজোমটাই হচ্ছে কি আলতাফ সাহেবের যে সন্তান হয়েছিল এবং সন্তানটা তুমি দেখো মেয়ে সন্তান কিংবা কন্যা সন্তান হয়েছিল সেই সন্তানের জন্যই হচ্ছে দায়ী তো এটা কেন হয় কারণ সাধারণত তোমরা জানো যে বিশেষ করে এখানে প্রত্যেকের আলতাফ সাহেবের স্ত্রী প্লাস হচ্ছে আলতাফ সাহেবের দুইজনের কিন্তু ক্রোমোজোম এক জোড়া ছিল এবং সেখানে ক্রোমোজোমের মধ্যে আলতাফ সাহেবের একটা ক্রোমোজোম এবং আলতাফ সাহেবের স্ত্রীর একটা ক্রোমোজোমের মাধ্যমে কিন্তু সেখানে তোমার নিষেক তৈরি হবে বা ডিমারের পরিস্ফুটন হবে তো দেখা গেছে যে সেখানে শুধুমাত্র আলতাফ সাহেবের দুইটার মধ্যে একটা ক্রোমোজোম গিয়েছিল যেটা ছিল এক্স ক্রোমোজোম তো এই এক্স ক্রোমোজোমটাই দেখে গেছে যে তার সন্তানের জন্য দায়ী ছিল এবং এটা আমরা বলতে পারি এটা মেয়ে সন্তানের জন্য দায়ী আচ্ছা এবার আমরা একটা লাস্ট কোয়েশনে খেয়াল করি যে লাস্ট কোয়েশনটা কি লেখা আছে কন্যা সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে আলতাফ সাহেবের স্ত্রী কোনোভাবে দায়ী নয় তা বিশ্লেষণ করো তো আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে একটু আগে যেটা বলেছিলাম মানুষের টোটাল ক্রোমোজোম হচ্ছে তেইশ জোড়া এই তেইশ জোড়া ক্রোমোজোমে কিন্তু বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে এর মধ্যে আবার ভাগ করা আছে বাইশ জোড়া আর হচ্ছে এক জোড়া যে বাইশ জোড়াকে বলা হবে অচোজন যেটা হচ্ছে বিশেষ করে দেহের সার্বিক বৃদ্ধি চাল চলন আচার আচরণ এইগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে তবে যে এক জোড়া রয়েছে এই এক জোড়া হচ্ছে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম বলা হয় কিংবা সেক্স ক্রোমোজোম বলা হয়ে থাকে তো এই ক্রোমোজোমটা বেসিক্যালি কি কাজ করে সেটা হচ্ছে যে কন্যা সন্তান হবে নাকি ছেলে সন্তান হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করবে বা সেটা আইডেন্টিফাই করবে তো এই এক জোড়া ক্রোমোজোমই রয়েছে যেটা ছেলে এবং মেয়েদের মাঝে কি থাকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা থাকবে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটা থাকবে হচ্ছে এক্স এন্ড ওয়াই মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকবে এক্স এন্ড এক্স তো এখানে তুমি দেখো যে বেসিক্যালি সন্তান যে জন্মদানের যে পদ্ধতি রয়েছে সে পদ্ধতির মধ্যে তুমি জানো যে দুইটা ক্রোমোজোম দেখে গেছে যে দুইটা ক্রোমোজোমের মধ্যে থেকে একটা আসবে অর্থাৎ ছেলেদের থেকে একটা মেয়েদের সাথে থেকে একটা এবং আসার পর যখন দুইটা ক্রোমোজোম একসাথে মিলিত হবে এবং সেইখানে কিন্তু সন্তান কিংবা বেবির সৃষ্টি হবে তো এখানে তুমি দেখো যদি এক্স এবং হচ্ছে এক্স আলতাফ সাহেব এবং আলতাফ সাহেবের স্ত্রী থেকে যদি এক্স আলতাফ সাহেব থেকে এক্স এবং স্ত্রী থেকে যদি এক্স আসে তাহলে তুমি দেখো এক্স অ্যান্ড এক্স হয় তার মানে যে সন্তানটা জন্মদান করা হবে সে সন্তানটা হবে মেয়ে সন্তান বা কন্যা সন্তান আর অপর দিকে দেখো যদি ওয়াই এবং এক্স আসে তাহলে যে বেবিটা হবে সেটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই ক্রোমোজোম বিশিষ্ট এবং সেটা হবে ছেলে সন্তান তাহলে এখান থেকে তুমি দেখো যেহেতু আলতাফ সাহেবের এখানে ক্রোমোজোম ছিল এক্স অ্যান্ড ওয়াই এবং আলতাফ সাহেবের স্ত্রীর ক্রোমোজোম ছিল এক্স এবং এক্স ঠিক আছে তো এখন দেখে গেছে যে এখানে কিন্তু স্ত্রীর ভূমিকা নাই সেটা তুমি এখানে প্রুফ পেলা যেখানে দেখে গেছে যে আলতাফ সাহেবের থেকে যদি এক্স ক্রোমোজোম আসে তাহলে সেটা মেয়ে সন্তান হচ্ছে আর যদি ওয়াই ক্রোমোজোম আসে সেখানে হচ্ছে এক্স ওয়াই অর্থাৎ কন্যা ছেলে সন্তান আসে তাহলে ছেলে সন্তান কিংবা মেয়ে সন্তানের জন্য কিন্তু কোনোভাবেই আলতাফ সাহেবের স্ত্রী দায়ী নয় কেন কারণ এখানে তো ওয়াই ক্রোমোজোম নাই কারণ ছেলের জন্য তো ওয়াই ক্রোমোজোম পারফরমেন্স করতে হবে তো ওয়াই ক্রোমোজোমটা শুধু কার আছে আলতাফ সাহেবের তো যেহেতু আলতাফ সাহেবের স্ত্রীর ওয়াই ক্রোমোজোম নাই অতএব সে কিন্তু সেটা কন্ট্রোল করতে পারবে না যে হ্যাঁ এখানে ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে বাট যদি আলতাফ সাহেব থেকে এক্স আসে তাহলে যেটা মেয়ে সন্তান আসতেছে আর যদি ওয়াই আসে তাহলে ছেলে সন্তান আসতেছে তাহলে সম্পূর্ণ ডিপেন্ডস করবে সন্তানের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আলতাফ সাহেবের ভূমিকাটাই প্রযোজ্য কিন্তু আজকাল আমাদের এই সমাজের মধ্যে তুমি দেখতে পাবা কিছু মানুষ রয়েছে বা কিছু মূর্খ ব্যক্তি রয়েছে যারা হচ্ছে কন্যা সন্তানের জন্য সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে স্ত্রী অথবা দেখে গেছে তাদের যে বউ থাকে তাদেরকে দায়ী করে থাকে কিন্তু সত্যিকার অর্থে কি তাদের বউ অথবা দেখে গেছে যে যার স্ত্রী সে কিন্তু কোনোভাবেই দায়ী নয় তো এই রকম সমস্যার প্রেক্ষাপটে কিন্তু বাংলাদেশে দেখে গেছে হাজারো রকমের নারী রয়েছে যারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা দেখে গেছে যে তারা মূর্খের মূর্খতার কারণে দেখে গেছে বেসিক্যালি জানে না অ্যাকচুয়ালি যে সে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মায়ের কোনো সেখানে ভূমিকা নেই অর্থাৎ মায়ের ছেলে সন্তান কিংবা মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে সেখানে মায়ের কোনো ভূমিকা থাকবে না অ্যাকচুয়ালি সম্পূর্ণ ভূমিকাটা ডিপেন্ডস করবে সম্পূর্ণ কার বাবার উপর তাহলে বাবার ক্রোমোজম যেহেতু ভিন্ন এবং ক্যাটাগরি যেহেতু ভিন্ন সেটার উপর ডিপেন্ডস করে সন্তানের জন্মদান হয় এবং সন্তান কি ছেলে হবে না মেয়ে হবে লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে থাকে সো এখানে কোনোভাবেই মায়েকে কি করা যাবে না দোষারোপ করা যাবে না তো এখানে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম যে কন্যা সন্তানের জন্মদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে দায়ী হচ্ছে আলতাফ সাহেব এবং কোনোভাবেই তার স্ত্রী কি হবে না দায়ী হবে না তো আশা করি এটা সচেতনমূলক একটা কোয়েশ্চেন এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা আরও কিছু সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব তো সেই সৃজনশ